మిత్రులు గౌరవనీయులు ఐ ఫోకస్ వ్యవస్థాపకులు వేలాది మందికి ఒక స్ఫూర్తిగా ఒక సంఘటిత శక్తిగా సమగ్రత సమైక్యత భారతీయత కోసం ఒక బాటను నడిపిస్తున్నటువంటి వాసుదేవ శర్మ గారు గౌరవనీయులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు మురళి మోహన్ గారు వేదిక మీద అందరి పేర్లు నా దగ్గర ఉన్నాయి మా మిత్రులు మన హైదరాబాద్ నగరం నుంచి పట్టభద్రుల నియోజకం నుంచి శాసన మండలి సభ్యులుగా గెలిచినటువంటి రామచంద్రరావు గారు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి క్షమించాలి ఒకటే నిమిషం అన్నారు కాబట్టి అందరినీ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి ఐఫోకస్ సంబంధించినటువంటి సైన్యాన్ని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తాను నేను శంషాబాద్ నుంచి వస్తా ఉన్నాను చాలా బాధతో కూడా ఉన్నాం ఒక హోంమంత్రిగా భారతదేశానికి అమిత్ షా గారి నేతృత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక కార్యకర్తగా మేము ఈరోజు సాధించుకున్నాము కానీ కొంతమంది మనుషుల మనస్సుల్లో మార్పులు తీసుకురాలేకపోతున్నాం ఆ బాధ్యత మనమందరం తీసుకోవాలి దాంట్లో ఐపోకస్ ట్వంటీ ట్వంటీలో కీలక పాత్ర పోషించాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటున్నాను మొన్న రాత్రి ఇదే సమయంలో ఇంట్లో కుటుంబంతో సరదాగా ఉండాల్సినటువంటి ఒక అమ్మాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూ నోరు ఉన్నా మాట్లాడలేనటువంటి పశువులకు ఆరోగ్యాన్ని గురించి సేవ చేస్తూ రైతులకు సేవలు అందిస్తున్నటువంటి ఒక ఆడబిడ్డ అత్యంత కిరాతకంగా మరి చెప్పడానికి మాటలు లేవు పోలీసులు చెప్పినటువంటి వివరాలు కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నటువంటి వివరాలు వింటే నిజంగా గుండె బరువెక్కుతుంది తరుక్కపోతుంది అటువంటి సంఘటన మన హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగింది ఇది ఈరోజు నేను నిన్న పార్లమెంటులో ఉన్నాను అన్ని పార్టీల ఎంపీలు మంత్రులు మురళి మురళి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు హాల్ బయటకు వస్తే పత్రిక విలేకరులు నన్ను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే నిజంగా బాధ అనిపించింది రాత్రి వచ్చాను ఉదయం నుంచి కూడా బాధపడుతూనే ఉన్నాను కాబట్టి మనము ఈరోజు సామాజిక మార్పుకు సామాజిక చైతన్యానికి దేశ చైతన్యానికి సమగ్రత కోసం సమైక్యత కోసం భారతీయత కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి మనము ఈ రకమైనటువంటి సంఘటనలు జరగకూడదు ఇది సమాజంలో మార్పు కోసం రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది పోలీసుల ద్వారానో చట్టాల ద్వారానో ఆగే పని కాదు సామాజిక స్ఫురం రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను గాంధీనగర్కి వెళ్ళాను అనేక సార్లు వెళ్ళాను అర్ధరాత్రి పదకొండు గాంధీ గాంధీనగర్లో ఒక అలవాటు ఉంది అందరూ వ్యాపారస్తులు షాప్స్ అన్ని కట్టేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసి ఆ రకంగా సరదాగా రోడ్ల మీదకి వస్తారు గాంధీనగర్లో పన్నెండు గంటలకు ఒకటి గంటలకు రెండు గంటలకు అమ్మాయిలు సైకిళ్ళ మీద మోటార్ సైకిళ్ళ మీద సింగిల్గా తిరుగుతారు అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి సమస్య లేదు మరి మన హైదరాబాద్ ఆ రకంగా నిర్మాణం కావాలి దేశంలోని అన్ని పట్టాలు ఆ రకంగా నిర్మాణం కావాలి ధైర్యంగా ఈరోజు ఆడబిడ్డ అర్ధరాత్రి కూడా తిరిగేటువంటి పరిస్థితి మన దేశంలో రావాలి కాబట్టి దానికి మనమందరము నేను ఒక హోంమంత్రిగా అయిపో ఒక సహాయం కోరుతా ఉన్నాను మీ అందరి సహాయం కోరుతా ఉన్నాను ఆ రకమైనటువంటి ఒక భారతాన్ని మనం నిర్మాణం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానికి కావలసినటువంటి చట్టాలను మార్చుకుంటాము శిక్షలు విధిస్తాం దానితో పరిష్కారం కాదు మనిషి ఆలోచనలో మార్పు రావాలి మనిషి యొక్క 
పరివర్తన రావాలి మనిషి మనసులో పరివర్తన రావాలి ఆ ప్రయత్నం మనం అందరం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ వార్షికోత్సవం ఎందుకంటే నేను కూడా అయిపోక సభ్యుడిని ఈరోజు నేను ఇక్కడ కేంద్ర మంత్రిగా రాలేదు ఒక అయిపోస సభ్యుడిగా మాత్రమే వచ్చాను అందులో అయిపోక కేంద్ర స్థానం నేను పదిహేడు పదిహేను సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినటువంటి అంబర్పేటలో ఉంది అండ్ అయిపోకస్ కార్యస్థానం అటువంటి అయిపోకస్ ఈరోజు అద్భుతంగా లక్షలాది మంది జీవితాలలో మార్పులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలకు ఒక విశ్వాసాన్ని ఒక స్ఫూర్తిని ఒక లక్ష్యాన్ని మరి నిర్మాణం చేసి ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి సంస్థ ఇది వాసుదేవ్ శర్మ గారు ఒకరు స్థాపించిన ఈరోజు అది ఒక వ్యక్తి సంస్థ కాదు ఈరోజు అది ఒక శక్తిగా వేలాది మందిని స్ఫూర్తిని కలిగించినటువంటి సంస్థగా రూపుదిద్దుకోవడము నిజంగా ఈ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా పెద్దలు వాసుదేవ్ శర్మ గారికి పనిచేస్తున్నటువంటి మిగతా ఐపోకస్ టీంకు నా సహచారులందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను సుమారు ఐదు నెలలు కావస్తుంది మంత్రిగా నేను మంత్రిగా అయిన తర్వాత ఏమాత్రం ఒక్కరోజు కూడా రెస్ట్ లేకుండా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాం మీకు అందరికీ తెలుసు గత డెబ్బై సంవత్సరాలుగా మన దేశాన్ని పట్టి పిడిస్తున్నటువంటి ఆర్థిక తిరిసేవంటి లేక ముస్లిం ఆడబిడ్డల మెడ మీద కత్తిలా వేలాడుతున్నటువంటి త్రిభుల్ తలా చట్టాన్ని రద్దు చేయడం అదేవిధంగా రామజన్మభూమి సమస్య పరిష్కారం కృషి చేయడం అనేక రకాల కొత్త చట్టాలు నిన్ననే నేను పార్లమెంటులో ఆర్మ్స్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రవేశపెట్టాను ఇల్లీగల్ యాక్ట్ ఇల్లీగల్ ఆఫీస్ ఏ రకంగా ఉండకూడదు ఒకరొక దగ్గర మూడు మూడు ఆయుధాలు ఉన్నాయని తగ్గిస్తూ ఒకటిస్తూ రానున్న రోజుల్లో ఐపీసీ సిఐఎస్ సిఆర్పిసి కూడా చట్టాన్ని కూడా మార్చబోతా ఉన్నాం ఈ రకంగా అనేక దేశంలో మార్పులు తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క నూట యాభై జయంతి ఉత్సవం మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రపంచం అంతా కూడా ఈరోజు స్వీకరించిన విషయం మనకు తెలుసు మనమందరం కూడా ఆయన ఆలోచన విధానంతో ముందుకెళ్ళాలి మహాత్మా గాంధీ స్ఫూర్తితో ఈరోజు మూడు కార్యక్రమాలు ఒక భారత ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉన్నది మూడు కార్యక్రమాలు ఈరోజు ప్రజల ముందు పెడుతున్నాం మేము ఒకటి స్వచ్ఛ భారత్ రెండు వన్ టైమ్ యూసేజ్ ప్లాస్టిక్ ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ తక్కువైనటువంటి ప్లాస్టిక్ను మనం వాడకూడదు ఎందుకంటే ఆ ప్లాస్టిక్ను ఈరోజు ఎక్కడ మీరు ఏ నాలలో చూసినా ఏ చెరువులో చూసినా ఏ సముద్రంలో ఉండని చూసినా కూడా ప్లాస్టిక్ ఈరోజు భూమాత భరించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్లాస్టిక్ ఉన్నది ప్లాస్టిక్ తగ్గించుకోవాలి అదేవిధంగా వాటర్ షెడ్ మేనేజ్మెంట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు అందరం కూడా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మన ఇంట్లో పడ్డటువంటి ప్రతి వర్షపు నీటి చుక్కను ఒడిసి పట్టుకొని భూమాతకు పంపించాలి ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి భూమిలో నీరు ఊరదు వర్షం నుంచి పడ్డటువంటి వాటర్ను భూమాత దాచుకొని చెట్లకి ఇస్తుంది మన అవసరాలకు ఇస్తుంది తప్ప భూమిలో నీరు ఊరదన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి భూమాతకు మనము పైనుంచి పడ్డటువంటి వర్షాన్ని భూమాతలో దాచుకునే విధంగా మనమందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తే మన అవసరాలకు భూమాత మళ్ళీ తిరిగి ఆ యొక్క నీటిని మనకు అందిస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనమందరం కూడా రానున్న రోజుల్లో ఐపోకస్ ద్వారా ఈ రకమైనటువంటి సామాజిక కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే ఎన్నో చేస్తున్నారు మీరు ఈ కార్యక్రమంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించాలని నేను మరి పెద్దలు వాసుదేవ్ శర్మ గారికి మిగతా మీ అందరూ కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను భారత్ మాతా కి జై వందే మాతా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ హలో నా పేరు రాజీవ్ తెలుగా తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ హలో ఎవరీబడి ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ ఛానల్ కి శుభాకాంక్షలు మా ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి